डियर भिवर्स नाइम डिजाइन बैंक पक्ष के सबा के आंतरिक शुभेच्छा बंधुरा गत पर्व एडोब इलास्ट्रेटर अन्नतम गुरुतपूर्ण शेप टुलर अंतर्गत रेक्टेल टुल राउंडेड रेक्टेल टुल सम्पर् आलोचना कर आज के इलिप्स टुल सम्पर् आलोचना करब तो चलो बंधुरा देखे नहीं इलिप्स टुल दिए कि विभिन्न डिजाइन करते इलिप्स टुले क्लिक कर लगे जेटा करब जो शिफ्ट एवं अल्टार चेपे एक इलिप्स टुल नहींब एखे शिफ्ट और अल्टार चपार कारण हे शिफ्ट और अल्टार चपले इलिप्स टुलटा सब दिक दिए समान भाव है यार मेजारमेंट ठीक था मैं एक निर्दिष्ट मापे ये चाहले नहीं आज शिफ्ट और अल्टारे माध्यम एटे देखते पासी शुद्ध बॉर्डर और फिल्ड दोटो आज है क्योंकि फिल्ड की ह्विट कलर देवाते बुझते जेटे ब्लांक क्योंकि एखे बाम दिखे देख देखते पा जेटा तो ह्विट कलर दिया तो ए कलर का चेन्ज करब क्च करार्जन ब्लू दीची तो एख देखा जा बंधुरा ये इलिप्स टुल इलिप्स टुले क्यों बॉर्डर और फिल्ड दोटोई आ बॉर्डर की कम्फर्टेबलि थिन थे बोझा जा तो बॉर्डर मार्जिन के एक बाड़िए नेब वन पीटी आटे फाइव पीटी कर ये बंधुरा एन देखते जे इलिप्स टुले बॉर्डर और फिल्ड दोटोई आ इलिप्स अर्थ हे उपवृत्त एडोब इलास्ट्रेटर आवताधीन जतगुल टुल्स आत्येक टुलर नामकरण साथे साथ क्यों नाम दिए एर क्च बार जे आकार एगुल सब कुछ आकार क्योंकि नाम एक मिल आज जीवन इलिप्स जो नाम इलिप्स क्योंकि एक जस्ट वृत्तर मत ही ये टुलटा टुलटार नामकरण इलिप्स नामकरण सार्थकता एखान ही जे एट देखते जस्ट एक वृत्तर मत ही ये कारण एट इलिप्स बला तो इलिप्स टुल दिए विभिन्न डिजाइन करते क्षेत्र में करते शिफ्ट अल्टार चेपे निल चाहले शुद्ध इलिप्स टुले क्लिक करजे मत कर पी तब तक क्योंकि ये एके बारे हंड्रेड पार्सेंट राउंडेड होना एकदम इलिप्स नाम सार्थकता क्योंकि तक पुरोपुर थकबेना तक हाथबा कि एक डने वामे चले जाए बड़ो छोटो हो जाए तो ये निजे निजे नीले से क्षेत्र में देखा जा चाहले एखने जे एके बारे राउंडेड हंड्रेड पार्सेंट थकबेना ताओ ना कथाटा कथाटा हे चाहले तक कि करतेब शेपटा के राउंडेड करतेब एक लम्बाटे करतेब आर इच्छे मत जे रखम इच्छा सरकम करतेब क्योंकि शिफ्ट अल्टार चेपे कर लेट अवश्य हंड्रेड पार्सेंट राउंडेड है अभी जो एम जो कर लम नर्माली जो कर लम चाहिए जो दिखे मुव करतेब एभव एब एभव एब आबारे करब चाहले जो भाव क्यों करते जो भाव हमें क्यों करते मैं एट कार्डार्ट चेपे धरे हमारे एखने जो क्षेत्र करते हमार लेफ्ट बाटन चेपे माउस लेफ्ट बाटन चेपे हमें क्योंकि इजिली करते आबादी जो आबार एक बार नहीं आबार एक बार नहीं आए का टनल ये दिल एक रकम लुक आबारे एक कर लम एक रकम लुक दिल एखे एक कर लम एट दिल बड़ो ये चाहले निजे मत कर दीते एखे चाहले बॉर्डर मार्जिन आम उठिए दीते रखते चाहिए ना बॉर्डर रखबो ना बॉर्डर तो उठिए दीची एटाई बॉर्डर नहीं आर एटा जो चाहिए बॉर्डर मार्जिन रखबो हमें फिल्ड रखबो ना ओके से क्षेत्र में फिल्ड उठे देते तो ए रकम ये चाहले चाहले एखे जो बॉर्डर आर्डर अनुजय एखे जो बॉर्डर बॉर्डर सह करते बॉर्डर फिल्ड सह करते फिल्ड छाड़ा बॉर्डर दिए करते आर बॉर्डर छाड़ा फिल्ड दिए करते निजे मत कर करते तो बंधुरा अपना देखते हैं जो इलिप्स टुल छाड़ाओ इलिप्स टुल और एक जेटा जाए इलिप्स बाटन क्लिक कर रट बाटने जो इलिप्स बाटन क्लिक क्लिक कर लेफ्ट बाटने क्लिक कर ले तक एक एखे एक मेजारमेंट चले आसबा जो एखान मेजारमेंट बसिए दी से अनुजय क्या चाहले करते जमन एखे एक मेजारमेंट दे आज देखी एटाई जो क्लिक करी ओके क्लिक कर ले क्षेत्र में यकम होता निजे मत कर देव ये मेजारमेंट एखे देव निजे मत ये लेफ्ट बाटने क्लिक कर छोटो कर देते एक छोटो कर छोटो कर क्षेत्र में जो होते देखी ये कर ले कम है एभवे जदि करी से क्षेत्र में कम आशा देखते हमें दिल थ्री हंड्रेड दिल थ्री हंड्रेड बन फिफ्टी दिल तो यकम दिल ये आसान चाहले यार साथे 
কি করতে পারি ফিল অ্যাড করে দিতে পারি এভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো একটা মেজারমেন্ট করতে পারি তবে সর্বোত্তম যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে এলিপস চুলটা যেভাবে সাধারণত ব্যবহৃত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু ফ্রন্ট সাইড এরকমের ব্যবহৃত হয় কোনো লেখার কোনো একটি লেটার লোক স্পেশালি লেটার লোক বা অন্যান্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে ফিলের মধ্যে লেটার বা ডিজাইনটা থাকে এখানে আর উপরে বর্ডার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে যেটা হয় যেমন এখানে একটা বর্ডার সহ আছে আর একটা আমরা বর্ডার উঠিয়ে দেব এখানকার যেটা আছে আমরা এটাতে বর্ডার উঠিয়ে দেব বর্ডার যদি আমরা উঠিয়ে দেই সেক্ষেত্রে যেটা হবে এখন কিন্তু শুধু ফিল আছে আবার এটাতে বর্ডার থাকবে ফিল আমরা উঠিয়ে দেব এই যে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি যে বর্ডার আছে ফিল নেই আর একটাই ফিল আছে বর্ডার নেই এক্ষেত্রে দুটো দুটোতেই কিন্তু আমরা চাইলে যে কোনো ডিজাইন করতে পারবো যেমন আমি যদি চাই যে কোনো একটা লেটার লোকর কাজ করতে যেমন একটি লেটারই নিলাম আমি এখানে একটি লোটা লেটার যদি আমি নেই একটি না চারটি লেটার নিলাম আমরা লোক কথাটা লিখলাম এটি একটি বড় করে এটা একটু বড় করে যদি আমরা আর একটু ছোট করে আর একটু ছোট করে এটি যদি চাই আমরা একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিব কালারটা চেঞ্জ করে রেড দিলাম এখানে আমি যদি চাই যে এই লেটারটা আমি লিপ স্টুলের মধ্যে রাখবো বা সাজাবো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটাও একটা ডিজাইন এভাবে আমরা চাইলে ডিজাইন করতে পারি সেক্ষেত্রে ইলিপ স্টুলটাকে একটু কম্ফর্টেবলি ছোট করে নিতে হবে ছোট করে নিয়ে এভাবে আমরা করতে পারি এখন এখানে পুরোটাকে সিলেক্ট করে আমরা হরাই জেন্টাল অ্যালায়েন্স সেন্টারে ক্লিক করব তাহলে কিন্তু মিডেলে চলে আসছে এটাও একটা ডিজাইন এখন আমরা এটাকে চাইলে গ্রুপ করে দিতে পারি আমরা দুটোকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে দিলে এখন কিন্তু এক হয়ে গেছে এখন কিন্তু এক হয়ে গেছে এটাও একটা ডিজাইন আবার যদি আমরা চাই যে না আমি শুধু এই লেখাটা আমি এই যে লিপ স্টুলের যে মার্জিন আছে বা যে বর্ডারটা আছে এটা দিয়ে শুধু আমি লেখাটাকে এইভাবে ডিজাইন করবো সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি বর্ডারটাকে কম্ফর্টেবলি একটু ছোট করে নিতে পারি একটু ছোট করে নিয়ে এখন আমরা মিডেল অ্যালাইন করব হরাই জেন্টাল অ্যালায়েন্স সেন্টার এটা দিয়ে এখন আমরা গ্রুপ করে দিব সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলিপ স্টুলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দুটো ডিজাইন করলাম সুন্দর দুটো ডিজাইন করলাম একটি হচ্ছে ফিলের মাধ্যমে ইলিপ স্টুলের শুধু ফিল যে মধ্যের অংশটা এটা দিয়ে আরেকটি করলাম এই যে শুধু বর্ডার বা মার্জিনের মাধ্যমে এখন আর একটা করবো আমরা যে বর্ডার ফিল দুটোই থাকবে সেক্ষেত্রে শিফট অল্টার চেপে আর একটা নিয়ে নিব এখানে আমাদের বর্ডার ফিল দুটোই থাকবে এই মুহূর্তে কোনোটাই নেই তারপর আমরা নিয়ে নিচ্ছি আমরা এক্ষেত্রে আমরা অন্য কালার ইউজ করতে পারি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে এই যে বর্ডার বা মার্জিন দিয়ে নিলাম এর সাথে ফিল কালারটা দিয়ে নিলাম সেক্ষেত্রে বর্জা বর্ডারটা আমরা একটু বড় করে নিব ফাইভ ফাইভে দিয়ে নিলাম বর্ডারটা এটা একটু বড় করে আমরা যদি চাই এখান থেকে একটু কপি করে নিয়ে যাই যে লোগো লেখাটা আমরা কপি করে নিব সেক্ষেত্রে আনগ্রুপ করে আমরা শুধু লেখাটা নিয়ে নিব বর্ডারটা আমরা ডিলিট করে দিব এই লেখাটাই আমরা এখানে অ্যাড করব এখন এই লেখাটা দেখা যাচ্ছে না এই লেখাটা দেখা যাচ্ছে না এই জন্য যে এই যে লিপ স্টুলের ফিল কালারটা ফিল কালারটা ফ্রন্টে চলে এসছে লেখাটা নিচে চলে গেছে এখন লেখাটা উপরে আনার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ইলিপ স্টুলটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে রাইট বাটনে ক্লিক করে নিচের দিকে আসতে হবে অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জে গিয়ে সেন টু ব্যাক মানে ইলিপ স্টুলটাকে ব্যাকে পাঠিয়ে দেবো আমরা তো ইলিপ স্টুলটাকে যদি আমরা ব্যাকে পাঠিয়ে দিই আমরা দেখছি সেন টু ব্যাকে ক্লিক করার সাথে সাথে লোগো লেখাটা উপরে চলে এসছে তো বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু আমরা যে কোনো লেখাকে উপরে নিচে করতে পারি এটা আমরা যখন অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন আমরা সবগুলো শিখব ইনশাল্লাহ তো এখন যেহেতু এই কালারটা ম্যাজেন্টা ফিল কালারটা এলিপসের আর এই লেখাটা হচ্ছে রেড যার কারণে খুব ভালো ফুটছে না এটা চাইলে আমরা ব্ল্যাক অথবা হোয়াইট দিতে পারি আমরা হোয়াইট দিয়ে নেব হোয়াইট দিলে কম্পার্টেবলি এটা কিন্তু ব্রাইট লাগছে এখন আমরা এলিপ স্টুলটাকে একটু ছোট করে দেব একটু ছোট করে দেব যার কারণ লেখাটা কিন্তু খুব বড় লেখাটা যে যতটুকু আছে তার চেয়ে একটু বড় দিতে হবে লেখাটা বড় না আমাদের ইলিপ স্টুলটাকে একটু বড় করতে হবে লেখাটাকে একটু ছোট করে নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ইলিপ স্টুলটাকে একটু কম্ফর্টেবলি বড় করে নিব এই যে একটু বড় করে নিলাম আমরা চাইলে আরও একটু ছোট করতে পারি আর একটু ছোট করতে পারি কারণ গ্যাপ মোটামুটি অনেক গ্যাপ আছে এরকম আমরা করতে পারি এখন আমরা যদি মিডেল অ্যালাইন দেই যেমন হরাই জেন্টাল অ্যালাইন্স সেন্টারে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু মিডেল হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমরা এটা দিয়ে একটি গ্রুপ করে নিতে পারি তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন যে আমরা বেশ কয়েকটা ডিজাইন করে ফেললাম লিপ স্টুল দিয়ে এখন আর একটা যেটা করতে পারি যেমন এটাই যদি আমরা একটা কপি কর
এখন আমরা যেটা সরি এটা হয়নি আমরা বাম দিকে একটি রেখে দিচ্ছি এইটিতে এখন আমরা যেটা এক্সট্রা একটা যেটা কাজ করব আর একটা ব্যাপার যেটা আছে আমি এটা দেখাইনি যে এখন অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন দেখাব অবশ্য এই যে যে কোনো লেটার লোগো লেটারকে দিয়ে যখন আমরা লোগোর কাজ করব বা যখন টেক্সট আকারে করব অবশ্যই ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিতে হবে তো আমরা এখন এটা করে নিতে পারি এটাকে ক্লিক করে রাইট বাটনে ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইনস করে নিলাম এখন আর একটা ফন্টে নেই জাস্ট এটা এখন একটা ডিজাইন কারণ যখন লেখাটা ফন্টে থাকবে তখন এটার উপরে কিন্তু বিভিন্ন ডিজাইন করে অনেক সময় ঝামেলা হয়ে যায় যেটা দিয়ে করা যায় না তো এখন আমরা যেহেতু ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি এখন লেখাটাকে আমরা চাইলে ডিজাইন করতে পারি তো এখন আমরা যেটা করব এখানে যেহেতু লোগো লেখাটা আছে এই লিপস টুলের যে বর্ডারটা বর্ডারটাকে আমরা একটু পিটিয়ে আর একটু বাড়িয়ে দেব ফাইভ সিউল আমরা টেন করে দিচ্ছি একটু বর্ডারটা বাড়িয়ে দিয়েছি এবং এই লেখাটার উপর আমরা কিছু মানে এই যে বর্ডারটাকে আমরা একটু স্টাইলিশ করব মানে নর্মাল যে বর্ডারটা আছে এটাকে একটু স্টাইলিশ করব তার জন্য যেটা করতে হবে আমরা ইউনিফর্মে যাব এখান থেকে ইউনিফর্মে গিয়ে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করে যেমন প্রথমে ছিল এই সমান লেভেল যেটা এটাতে ছিল এখন আমরা দেব এইটাতে উইথ প্রোফাইল ওয়ান বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উইথ প্রোফাইল ওয়ানে দেওয়ার কারণে আমি এই যে ফিল কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিলে মনে হয় আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখি আমি একটু রেড কালারটা দিয়ে দেখি হ্যাঁ আমাদের এখন একটু বুঝতে সুবিধা হচ্ছে বা অন্য একটা কালারও আমরা দিয়ে দেখতে পারি যে কম্ফর্টেবলি কোনটা ভালো হবে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে কোনটাতে যে এটাতে সবচেয়ে আমাদের ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে তো এই যে বর্ডারটা আগে ছিল রাউন্ডেড এবং সব দিক থেকে সমান ছিল আপনারা এই যে আগেরগুলো দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এইটাতে কীরকম হচ্ছে বাম দিক থেকে চাঁদের মতো হয়ে আছে ডান দিক থেকে কিন্তু পরিমাণটা কম এর কারণ কি আমি এখানে এই যে বর্ডার অপশনে গিয়ে এখানে ইউনিফর্মে গিয়ে কিন্তু আমি এটা অন্য একটা চেঞ্জ করে দিয়েছি আবার যদি দ্বিতীয়টা দেই উইথ প্রোফাইল টু যদি ক্লিক করি এটাতে ক্লিক করার পরে এখন আমার কিন্তু অন্যরকম ভিউ আসছে উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে কম্ফর্টেবলি একটু চওড়া হয়েছে বা একটু থিক হয়েছে কম আর ডান দিক এবং বাম দিক থেকে কিন্তু থিকনেসটা কম এরকম চাইলে আমরা বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারি যেমন এক থেকে দুই যতগুলো ডিজাইন আছে আমরা নিচের টাবার যদি সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে এখন আবার অন্যরকম একটু লোক আসছে তো বন্ধুরা এগুলো দেখতে কিন্তু অনেক অ্যাট্রাকটিভ লাগছে এভাবে আমরা লিপ স্টুল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করতে পারি বিভিন্ন ধরনভাবে বর্ডার বা মার্জিন বা স্ট্রোককে আমরা সাজাতে পারি এবং ফিল্ডকে ফিল্ডের উপর আমরা চাইলে অনেক ডিজাইন করতে পারি বা আমরা যে টেক্সট বিশেষ করে লেটার লোক যদি আমরা করে থাকি টেক্সটগুলোতেও কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা যায় তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন যে কত সুন্দরভাবে আমরা এলিপ স্টুল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরি করলাম এভাবে চাইলে এলিপ স্টুল দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারি যেগুলো পরবর্তীতে আমাদের ডিজাইনের কাজ করার জন্য আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা করবে তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই থাকবে এলিপ স্টুলের বেসিক যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো আমি আপনাদেরকে দিলাম এবং পরবর্তীতে আমরা শেপ টুলের অন্তর্গত ইলিপস টুলের পরে যে পলিগন টুল আছে সেই পলিগন টুল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো বন্ধুরা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ